সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে অনন্য আয়োজনে আমি স্বাগত জানাচ্ছি তন্ময় তোমাদের সামনে আমি আজকে আবারও হাজির হয়েছি প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞাসা পর্ব নিয়ে এ সপ্তাহের বাছাই কিছু প্রশ্ন ছিল ব্যবস্থাপনা কি বিজ্ঞান না কলা অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াকে কি আমরা বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করতে পারি নাকি এটি নিছকি কলার একটি শাখা বিভিন্ন কলেজ থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে এই প্রশ্নটি করেছেন চলো তাহলে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যাক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান না কলা এই বিষয়টি আমরা এভাবে শুরু করতে পারি মূলত ব্যবস্থাপনা উৎপত্তির প্রাথমিকভাবে এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি ছিল না একজন ব্যবস্থাপকের দক্ষতা যোগ্যতা সহজরতে একজন ব্যবস্থাপকের যে প্রায়োগিক জ্ঞান এর উপরে মূলত ব্যবস্থাপনা সাফল্য নির্ভর করত কিন্তু উন্নয়নের মধ্যভাগে আসে এসে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার যে সমৃদ্ধি বা উন্নয়ন সেই উন্নয়নের মধ্যভাগে এসে ব্যবস্থাপনা সাফল্য শুধুমাত্র আর ব্যবস্থাপকের প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে থাকেনি বিভিন্ন তত্ত্ব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় এগুলোর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে আর শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময় হতে ব্যবস্থাপনাকে আমরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করতে দেখি আর তাই এই প্রশ্নটি প্রায় উত্থাপিত হয় এবং এখনও উত্থাপিত হয় ব্যবস্থাপনা কি আসলে বিজ্ঞান নাকি অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার কি কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রয়েছে নাকি এটি কেবলই একটি প্রায়োগিক জ্ঞানের শাখা অর্থাৎ কলা এই প্রশ্নটি আমরা যদি এইভাবে উত্তরটা শুরু করি অর্থাৎ এইভাবে উত্তরটা দেয়া যায় খুব সহজ করা যায় চলো আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি দেন আমরা কলার সংজ্ঞা দিব এরপর আমরা এই দুটো অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং কলার সংজ্ঞাকে রিলেট করার চেষ্টা করব ব্যবস্থাপনার সাথে তাহলে আমরা মূলত এই বিষয়টাকে দাঁড় করাতে পারবো যে ব্যবস্থাপনা মূলত বিজ্ঞান নাকি কলা নাকি আমরা ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান বলে দুটোই বলতে পারি আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই তবুও আমি আমি যতটুকু বিজ্ঞান বুঝি বিজ্ঞান মানে হলো সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ এবং নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান ভাণ্ডার আর এই নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান ভাণ্ডারটি অথবা এই সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারটি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ বিজ্ঞান হতে হলে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তার মানে কোনো কিছুকে আমরা বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে কোনো কিছু আমরা বলতে পারবো তখনই জিনিসটা যখন বা বিষয়টা যখন সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ এবং নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান ভাণ্ডার এর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবার কাছে যা গ্রহণযোগ্য হবে আর অন্যদিকে কলাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে কলা হলো সুসংবদ্ধ জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় কলা কোনো কাজ সম্পাদনের যে পদ্ধতি হিসেবে আমরা এটাকে বলতে পারি কলাকে আমরা কোনো কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতে পারি এবং এটি নির্ভর করে একজন ব্যবস্থাপকের চিন্তা ভাবনা তার বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদির উপর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কালে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন যে তত্ত্ব ধারণা মূল নীতি পদ্ধতি ইত্যাদির যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে একজন ব্যবস্থাপক এসব তত্ত্ব ধারণা মূল নীতি এবং পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বা এখনও ঘটিয়ে থাকেন অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাফল্য সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে জ্ঞান এবং এর যে প্রয়োগের দক্ষতা উভয়ই কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার মানে আমরা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনাকে একটা নিছক বিজ্ঞান নির্ভর বিষয় বলতে পারি না আবার ব্যবস্থাপনাকে আমরা একদম প্রায়োগিক কোনো জ্ঞান বা কলার সাথেও তুলনা করতে পারি না তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ব্যবস্থাপনা হলো মূলত বিজ্ঞান এবং কলা উভয় এভাবে যদি আমরা এই প্রশ্নটি উত্তর করতে পারি আশা করছি খুব সুন্দর করে আমরা বুঝাতে পারব পরীক্ষার খাতায় সো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এতটুকুই ছিল আমাদের প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞাসা করব আমরা নেক্সট সপ্তাহে হাজির হব নতুন কোনো প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সবাই আপডেট করার জন্য আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে